来了来了，我期待已久的翻盖 Venus 掌机 i n e o Flip 系列终于来到了我的手上。我个人对于翻盖掌机一直是处于一种迷之喜欢的状态，可能是因为结构的原因，以往翻盖 Venus 掌机的性能释放和持握手感都没有达到令人满意的程度。那么今天这台 Flip DS， 我最期待的并不是它的双屏设计，因为我没怎么玩过任天堂历代的 DS 掌机，没有情怀。我童年玩的是。文曲星，所以偷偷的讲，我更喜欢 i n e o Flip KB 版，也就是键盘版本。今天我会把测试重点放在它是否能为我们带来完美的掌机形态上，也会简单探索一下双屏的各种玩法以及使用体验。欢迎来到我的频道。这台翻盖掌机最最吸引我的地方就是它的摇杆按键布局，无论是 KB 版还是 DS 版 i n e o 在设计之初都考虑到了特别影响使用体验的持握手感的问题。他们把按键与摇杆做成了相对常规的掌机布局，并且在机身背部加上了局部可更换的小握把。虽然按键摇杆呈垂直分布，并没有手柄舒适，但它确实相对于其他翻盖面掌机布局常规很多了。这样一来，一上手即是熟悉的配方，熟悉的味道，我们不需要花时间去适应。当然，在使用过程中需要适应一下下沉的摇杆。另外，个人觉得摇杆帽有些滑，还有就是机身边缘处有一点点硌手，没有因为键盘或是副屏的加入而彻底牺牲人体工学，也没有为了人体工学彻底牺牲便携性，看得出 i n e o 的用心设计。不过这样设计还是需要牺牲一些东西的，比如它的厚度，再比如它目测起来相对紧凑的键盘。另外它的重量也是来到了六百五十多克，不过重量大概率是因为电池容量与散热能力，甚至是副屏的加入而做出的妥协。虽然厚重，但是相比其他直板 Windows 掌机，它还算在便携的行列中。我拿到的是黑色版本，外壳材质看起来质感满满，汽水又厚又扎实又细腻，但是会比较吸油。整体外观颜值非常能打。A 面有一个内嵌的椭圆环设计 ，B 面是一块完整的玻璃，没有下巴。点亮屏幕可以看到左右两边黑边略宽。C 面内容比较丰富，一块副屏，一套手柄。除手柄按键之外，它还拥有音量键、西瓜键、副屏键、前端键以及自定义按键。另外，它还配有支持指纹识别的电源键，并且拥有运行指示灯。电源键右侧为光学手指鼠标，实际体验还不错，它很灵敏，指哪。打哪支持轻触，还支持下压。在 C 面下方边角处还有两个胶条，用于支撑屏幕。副屏点亮后很酷，但是论颜值呢，还是更喜欢 KB 的设计。地面比较简单，有轻微凸起的握把以及一个散热接风口。握把可以更换，是卡扣设计。出厂搭配的是有一点包胶的防滑握把，包装内还附赠了一套无包胶的握把。机身背部拥有一些手柄按键，在散热出风口上方依次是 Oculink 接口，一个 3.2 兆赫兹口，一个全速 USB 4接口，一个电源指示灯，一个麦克风开口，以及一个带盖板的 TF 卡插槽，实测镀些闪迪 TB 黑卡，速率如下。其中 Oculink 接口和 USB 4接口可以外接显卡扩展坞。机身正面拥有一个 3.5 毫米耳机孔以及第二个麦克风开孔，实际收音表现大家可以感受一下。扬声器位置位于正面两侧。由于工程机目前音频驱动并不完善，音质就不给大家测试了。基本全程上下所有的 logo， 包括按键，包括接口标识，都采用了高级感满满的凹刻工艺，而非印刷。总之，无论是颜值还是做工，都非常扎实。屏幕部分的转轴设计我也非常喜欢。上手之前我以为它是布置是多角度悬停的，实际上它是支持在任意位置悬停的。在可以悬停的基础之上，它为我们预留了三个最佳的悬停位置。在接近预留位置时，转轴会自动滑入。三个位置分别对应着桌面模式、掌机模式以及180度模式。翻动阻尼感良好，感觉耐用性还是比较可靠的，但是不能单手开合。本次主屏采用了一块七英寸幺零八零 P 分辨率一百二十克兹刷新率 IPS 触摸屏，实测屏幕最大亮度可达六百多尼特，色域覆盖可以达到百分之九十五点八的 sRGB。在四千分之一快门下可以看到全亮度无频闪，副屏也不会频闪，对眼睛比较友好。屏幕校色后饱和度会降低一些，需要校色文件的小伙伴可以私信我。屏幕实际观感有请 ROG 讲解。本次副屏采用了一块 3.5 英寸9 6 0乘6 4 0分辨率触摸屏，它本质上相当于电脑连接的第二块屏幕。我们可以选择只在副屏显示，也可以选择把它充当扩展屏等。R Space 中有给玩家开发了一些玩法，我们可以把副屏直接变成 R Space。在副屏中，我们可以监控掌机的运行状态，可以对掌机进行一系列快速设置，也可以显示游戏帧数，快速开启应用等。后续厂家还会不断开发中的玩法，玩家也可以下载第三方软件来开发这块副屏的用途。因为它本质就是一块扩展屏幕，所以自由度还是比较高的。当然，最适合它的应该就是 3DS 模拟器了。这方面大家可以去看一下国外大佬的测试。本人并不推荐买它来玩 3DS， 毕竟 3DS 实际价格更便宜，体验也是模拟器没有办法媲美的。我找到的最佳使用方法是一边监工压榨帕鲁，一边刷视频。
，或是一边玩游戏一边看攻略教程的。比如想跟着视频学一下最佳画质设置，那么就可以把视频直接放在下面，跟着 UP 主一项一项操作，这个还是非常方便的。在复评体验过程中，有一个小问题，大家需要注意一下，就是 Windows 窗口失焦问题。在我操作复评后，主屏上已经打开的软件或是游戏会失焦，需要手动点击一下主屏，手柄才能继续使用。复评左上方的复评按键有多种功能，可以实现呼出 S Space 等操作。按键与摇杆方面与以往有些不同，为了配合翻盖设计 ，A B X Y 十字键都采用了微动按键，并且键程都非常短，感觉按键很薄，手感很清脆，反馈清晰。就是这个键程确实是非常之短，虽然短，十字键却可以正常搓招，并且搓招时断掉感也很清晰。键键同样是微动按键，按压手感不错，键程与反馈力度都比较合适。在键键旁边还拥有两个可以自定义的扩展按键，同样使用了微动按键，玩家可以在 Space 中自定义其功能。扳机采用了霍尔先进扳机，按压力度适中，键程偏短，在按压时感觉轨迹并不是前后运动，而是斜向运动，比较适合用食指关节处向中间按压。实色调教比较出色，手段末端都几乎不存在虚位，且线性值变化均匀。摇杆为霍尔小号摇杆，采用下沉式设计，支持下压，活动范围较小。词句方面，官方还在调教中，这里就不做测试。配置方面，我手中这台为7 8 4 6 U 三十二加两 T 配置，内存来自美光，频率运行在6400百兆赫兹，后续应该会有7500百兆赫兹的 BIOS 可以刷。硬盘为 PCIe 4.0 固态，尺寸为2230。我这台搭载了 SN 7 4 0实测读写速率如下。网卡为英特尔的 HR 幺零，支持 WiFi 6 E， 电池容量为45五瓦时，实测在低电量关机状态下 ，C 口最大供电功率可达3 1一瓦左右。实际续航表现在游戏展示部分为大家呈现，各个 SQ 的价格大家可以了解一下。散热方面，阿牛有所堆料，他们首次为 Windows 掌机加入了 VC 均热版，那么效果如何呢？我们直接烤机，在 S Space 中最高可以设置二十八瓦 TTP， 我们直接拉满，进行与游戏场景接近的双烤测试。在室温二十六摄氏度左右，风扇自动模式下，手持 CPU 温度最终可以稳定在七十四摄氏度左右。如果是放在桌子上 ，CPU 温度会上升一点点。此时风扇噪音在四十五分贝左右。机身的发热情况，我们通过热成像测试一下，实测 A 面、B 面几乎不会发热。C 面右侧温控不错，但是左侧会有发热情况。在持握时，大拇指可以避开发热位置。二十八瓦是可以手持游玩的。整个 C 面最热的位置集中在副屏左侧，会突破六十摄氏度，说实话会有些烫手。地面握把区域基本不会发热，但是手指是可以碰到中间区域的，会超过四十摄氏度，有些温热。整个烤机过程持续了二十七分钟，可以稳定以上测试数据。整体散热水平还可以，核心温度不高，但外壳会感受到热量。手持游玩是肯定可以的，但是暖手宝避免不了。副屏也有些烫手。不过翻盖掌机能做到二十八瓦的性能释放，已经让我很满意了。游戏性能与目前市面上主流 Windows 掌机相同。这里给大家演示一些游戏画面，大家可以着重关注一下。不。看完以上测试，不知道大家是否心动了呢？我个人还是更加喜欢 KB 版本，有键盘的加入可以让它更加方便的实现轻度办公，并且 Windows 的各种操作也基本离不开键盘，有实体按键总要比触摸键盘体验好得多。那么屏幕前的各位，你们是更加喜欢 KB 版还是 DS 版呢？另外，对于双屏的设计，各位有什么好的使用想法呢？欢迎在弹幕或是评论区中友好交流。好了，以上便是本期视频的全部内容，喜欢的朋友记得支持一下，记得关注我，我是峰峰，我们下个视频再见。